ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർ വീണ്ടും ഞാൻ അലക്സ് പുതിയൊരു ഡിഷുമായിട്ട് ഇതാണ് വെജിറ്റേറിയൻ അച്ചാറി ടിക്ക എന്ന് പറയും നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ വെജിറ്റേറിയൻ ബൈക്സിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് വെജിറ്റേറിയൻ അച്ചാറി ടിക്ക ഇതിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് മസാല ഐറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയും ഇതിനെ എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഉപയോഗിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ മസാലകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ വെജിറ്റേറിയൻ അച്ചാറി ടിക്ക അത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ആർ സി എമ്മിൻ്റെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ഇത്തിരി നനവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു കവറിങ് ഒന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ആട്ടയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളമായി ഇത് ഞാൻ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇനി ചൂടാക്കി എണ്ണയിൽ നമുക്ക് വറുത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചായയുടെ കൂടുതൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നേരെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇത് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള മസാലയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ചേർത്ത് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരിയെടുത്ത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാവാൻ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ചെറിയ പീസിട്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഇട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്നോട് കയ്യിലൊന്നും വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി കരിഞ്ഞു പോയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളത് രൂപമാണ് ഈ ഒരു അല്പം കുറച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ വിട്ടു പോയി നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചേർത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവട്ടെ അതെ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അച്ചാറി ടിക്ക വറുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അധികം തീ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞോ സാധ്യതയുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ലോ ഫ്ലേവർ ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് വറുത്തെടുക്കാൻ നമ്മുടെ അച്ചാരിട്ടിക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 